Good afternoon, everyone who has made a presence to the Excellence in Nanotechnology, a technical web series 2020. So today we have Dr. Arun Jyoti Nagarajan, who is a postdoctorate fellow at University of Cape Town, South Africa. He has completed his BSc Biotechnology, MSc Biotechnology, MTech Genetic Engineering and PhD on Genetic Engineering. He has published around 10 publications and has been honored several times. I'm willing to tell few of his honors and achievements so that those can inspire many students who are going to attend this meeting. He has awarded Young Scientist Fellowship, IISC Bangalore. He has been qualified GATE exam 2010 with 94 percentage and CSIR NET 2010 with the All India ranking of 149. And there are many more awards from the Department of Nanoscience and Technology from KS Ramasamy College of Technology. I would welcome Dr. Arul Jyoti Nagarajan to give a lecture on nanotechnology, the master of today. Master of all, sorry. Hello. Arul, proceed. Thank you for the wonderful introduction. Uh, Santosh, should we wait for like five minutes? Yeah, okay. Okay. Okay, Jodi, are you starting? Uh, okay, okay, Santos. Yeah, okay. Later, man. Okay. Yeah, proceed. Okay, good morning, guys. Uh, this is Arul Jyoti from uh, University of Cape Town. So, I take the privilege to deliver this lecture on uh, nanotechnology, the master of all. And at this moment, I'd also like to thank uh, Dr. Santos, who has helped me or who has uh, Who's hosting and organizing this uh, web series? I hope it is uh, will be very useful for you all. Okay. So to be uh, uh, to give a brief background about me, uh, as Sneha said, I completed biotechnology, genetic engineering, and uh, currently I'm doing my research in cancer biology. Uh, I've had experience to work with. Uh, nanoparticles and the applications during my master's MSc in biotechnology and now as a postdoctoral fellow I'm I'm trying to use uh, nanoparticles for uh, cancer drug delivery so that's how so that's how uh, I'm related to nanotechnology Yeah. Okay. 
So the screen that you're seeing is uh, one of the uh, most beautiful places in Europe. This is Cape Town, uh, the southernmost part of uh, South Africa. As you see, it's a beautiful city. It's surrounded by water on uh, both the sides and uh, mountains on the other side. Uh, the interesting part of this city is this city has got uh, Atlantic Ocean in one side and Indian Ocean in the other side. So it's really a beautiful city. And what you see here is the stadium that hosted uh, FIFA Football World Cup in the year 2010. So if you guys remember the, the Shakira's uh, famous Waka Waka dance, you might, you might have seen this uh, stadium. And over here, can you guys see my cursor? Can you see my cursor? Please WhatsApp me. Okay, so this this uh, mountain, which is this looks like a table, is called as Table Mountain, which is uh, one of the seven wonders of natural wonders of the world. Uh, so you you might not see the mountains like this, like a flat uh, surface. So this is one of the wonders in the world. And if you want to uh, locate me exactly, I'm just sitting here somewhere. Uh, yeah. So this is the harbor and yep, this is a beautiful place to live in. Yeah. Okay, so this is my university uh, called as University of uh, Cape Town, which is which ranked number one in Africa and it's one of the oldest uh, university in Africa. And uh, yeah, as you know, uh, the South Africa also was colonized by the British, like how they did India. So when they colonized uh, the country, they built this university. For, for their own benefits. So that's a, it's, it's a world reputed and one of the oldest uh, universities in, in the country. Yeah. So if you wanna know more about this country, uh, I hope everybody knows uh, uh, Nelson Mandela. So this is called as the Robben Island, which is 10 kilometers far from the Cape Town. Yeah, so Robben, uh, sorry. Nelson Mandela was kept in prison for, for almost 28 years and so this was the place where he kept in prison. So in the year 1990 he was released and as you all know he fought for the uh, welfare and freedom of the black people in South Africa. Yeah. So this is the most recent uh, incident which took place in 2018. So I hope uh, you all know who this is. Uh, Warner, an Australian player, cricketer, and this is the Newland Stadium, which is located just behind this mountain. And there was a there was this famous issue uh, took place in 2018. Uh, you all might all, you all might know the sand pepper issue. So that that issue was uh, took place in this stadium. So these are all some important things that you should know about the town and the country. Okay, let's move to the core topic. Nanotech will revolutionize medical science. I didn't say that, Dr. Kalam said. So he himself is a, a physicist, nuclear physicist, physicist, and also a kind of nanotechnologist. So he highly believed that nanotechnology will revolutionize the medical science and show that it is doing it. So with this quote, let's start this lecture. Yeah, nanotechnology, that's a science, engineering and technology which is combined and working at a nanoscale level to give you all a precise idea 
what a nano technology or what nanometer is uh, let me show you the uh, images so that you can compare what a nano level will look like i i i hope you all might have seen uh, some of these uh, slides from your previous lectures but still to just start trying to cover the basics yeah so uh, adult female will approximately measure around one meter and the ostrich egg one of the biggest eggs that we know uh, which which is uh, around 10 centimeters or 100 millimeters and the chicken egg is like half of it and as we go down the frog eggs and the human egg where the yeah and the animal cells which will be between 10 and 100 micrometers and next and next is the bacteria which is which measures around one micrometer and you can see on top of the bacteria also we have the mitochondria you know mitochondria is the energy producing uh, organal in the cell in plant animal cell if you guys can see that the bacteria and the mitochondria they are of same size yeah so to to bring this fact now mitochondria was once a bacteria that came into the animal cell or eukaryotic cell and it decided to stay there forever so it came like a guest and then it decided to stay in the cell so it's kind of a mutual understanding between the cell and the mitochondria so the mitochondria was like uh, dude i'm i i want to i'll give you the energy and you give me space the cell is like okay i have a lot of space you can take the space and give me energy so the mitochondria sits inside the cell safely and giving something to the cell like energy why i'm calling the mitochondria as bacteria is they both have almost every every in every aspect they are similar they have the same type of membrane arrangement the same type of genetic materials mostly they have same type of mechanism so this relationship between the uh, mitochondria and the cell mitochondria and the cell is called as endo symbiosis i can live in it and we can get uh, mutual benefits yeah so coming down here the lipid raft or lipid molecules the uh, yeah which, which is oh somebody scribbling The lip, lipid graphs which measures around one nanometer so this is nothing but the lipid molecule which is covering the cell so many such molecules like this will cover the cell and make the membrane so if you want to know what what a nano particle will look like you can just see the size you can correlate the size of the nanoparticle with this lipid graphs okay so we now we know how small the uh, a nano material nano particle and nano device will look so just to demonstrate you the importance of the smaller size let me give you an example yeah so this is a newspaper that you're seeing in the uh, screen the the newspapers have changed lots and lots of things in the world it has changed the politics economics and so many things we we all have read the newspaper but we have never considered or thought about the edges of the newspaper right the edges the thickness the the ones on the sides where we just hold the paper we never have worried what 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 that can do let me show you what it can do so this electron microscope image is the uh, section of a newspaper you can see that the edge alone can measures around 100 micrometer in width or thickness 
so what can what can this this uh, newspaper age can do we never thought how how big it can do let me show you what uh, what it can do yeah so i don't have to explain what this small particle and that i'm showing in the screen we all know that this is the coronavirus the novel coronavirus the image of novel coronavirus that measures around 125 nanometer so this 125 nanometer virus particle is trying to shut down the 12,792 kilometer radius earth yeah that's right the earth has got 12,000 something kilometers diameter sorry and this small small virus is uh, shutting or uh, operating the whole world now yeah so if you can imagine with this size of uh, with this size of Yeah, with this size of uh, particle, you can see in the sites it can hit eight hundred virus part viral particles. So, with this, just with this space, the edge of the newspaper can actually help the virus to sit there and transport somewhere or transfect someone okay okay so in the etnur or newspaper order oratla etnur virus padi lokkar mudiy adu yen pathina and the virus undi avlo chinna da irukadala ipo or erumbo illa or or karpam pochi irundhuchuna and the that lokkanda adha edu panna mudiyadu ana in the virus and Chinna or structure and under or chinna or amai perkar or eka matnala and give low pay advantage and the worker of the co or the infect on the co chinna space in the port. So, as a good example, as a lot of my ant man patriting and on the Marvel series ant man patriting there, I don't be are the same principle down small nano is very small but powerful other other in the nano order. நினைச்சீங்க சென்னராஜ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பார்க்காதீங்க ஒருத்தர் வந்து யுவராஜ் சிங் இன்னொருத்தர் வந்து ஹர்திக் பாண்டியா யுவராஜ் ரெண்டு பேருமே ஆல்ரவுண்டர்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆல்ரவுண்டர்ஸ் காரணத்தினால பெரிய மேட்ச் வின்னர்ஸ் கரெக்டா யுவராஜ் சிங் வந்து வேர்ல்ட் கப்ல நமக்கு பேட்டிங் பண்ணாரு பவுலிங் பண்ணி நமக்கு வேர்ல்ட் கப் வாங்கி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி ஹர்திக் பாண்டியா வந்து ஆல்ரவுண்டர் அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எப்படியோ ஒரு வகையில் வேர்ல்டு கப் வாங்கி கொடுத்துருந்தார் கரெக்டா ஓகே ஸோ எப்பயுமே ஒரு டீமில் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டர் இருந்தாங்கன்னா அந்த டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் அதை தெரிய நினைக்கிறேன் ஆ எஸ் அதே மாதிரி மல்டி டாஸ்கர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அம்மாவை நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம அம்மா ஒரே ஆள் நம்ம வீட்டில் அப்பா நம்ம அண்ணன் தங்கச்சி நம்ம பாட்டி எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணுறாங்க அது ஓ ஸோ பிகாஸ் ஷி கேன் டூ மல்டி டாஸ்கிங் அவங்களால எல்லா வேலையும் பண்ண முடியும் அயன் பண்ணிட்டு தோசை விட முடியும் குழந்தைங்க ஸ்கூல் பண்ணப்படுது ஸோ ஷி கேன் டூ ஸோ மெனி திங்ஸ் அட் அ டைம் ஸோ நேனோ பார்ட்டிகல் ஆல்சோ இதே மாதிரி தான் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் ஒரே டைம்ல ரெண்டு மூணு வேலையும் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனாலதான் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ 
பாட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் மட்டும் பாருங்களேன் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்களேன் அவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர்ல வந்து ஆன்டிபேக்ல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு யூவிட்டின் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போனால் பயோமெடிக்கல் ட்ரக் டெலிவரி இமேஜிங் இப்போ நம்ம கேன்சர்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கேன்சர் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் கேன்சரில் நிறைய வியாதிகள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹார்ட் பிளாக்ஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் இமேஜிங் அப்புறம் கேன்சர் தெரப்பி ட்ரக் ரிலீஸ் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மருந்து எடுத்துக்கணும்னா அந்த மருந்து இவ்வளோ மருந்து இந்த நேரத்துக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியெல்லாம் நம்ம நேனோ பாட்டிகல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு டோஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஹாஃப் டேக்கு ஒரு மாதிரி இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸஸ்க்கு போகிற மாதிரி ட்ரக் டார்கெட்டிங் கூட பண்ணலாம் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம பாடிக்குள்ள நம்ம வாயில் போடுற மருந்து கரெக்டாக அது வந்து வயிற்றுக்கோ இல்லை குடலுக்கோ இல்லை வேறு எங்கேயோ போகணுன்னா கூட நம்ம அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதை நம்ம சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கு அப்புறம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹலோ I'm hearing some echo. Textile is all over. Now, we have E-Road, Kongu Mandalam, E-Road, Thirpur, Karu, Salem, etc. But we are doing textiles. So, in the textile, we have nanotechnology. We have a health plan in the next cycle. We have a renewable, renewable energy, battery, electrodes, hydrogen production, fuel cells, and environmental catalysts. அப்புறம் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம நம்ம ஊர்ல வேஸ்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் அவ்வளோ பொல்யூஷன்ஸ் டைஸ் ஹெவி மெட்டல் பொல்யூஷன் அப்புறம் நம்ம நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு அந்த வாட்டர்லாம் நம்ம அப்படியே பிளான்ட்ஸ்க்கு அனுப்புகிறோம் இல்லைனா லேக்ஸ்ல விடுறோம் இல்லைனா கடல்ல கலக்க விடுறோம் ஸோ என்ன ஆனால் நம்ம நம்ம அந்த பொல்யூஷன் திருப்பி திருப்பி அந்த கடல்லையோ நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்லையோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லையோ போகிறதுனால இட் இஸ் கம்மிங் பேக் டு அஸ் அதாவது ஹெவி மெட்டல் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் ஃபார்மாக வரும் இப்போ ஃபுட்டில் அப்புறம் நம்ம கடல் கடல் ஆறுகளில் இருக்கல மீன்களில் இதெல்லாம் திருப்பி அந்த மெட்டல் பொல்யூஷன் அக்குமினேட் ஆகி திருப்பி நமக்கே தான் வருது ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த வாட்டரை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணி ஆகணும் அந்த ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த நேனோ பாட்டிக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு எஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இப்போ ஐபிஎம் வந்து ஐபிஎம் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் கம்பெனி ஸோ அவங்க இப்போ நேனோ நேனோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ அட்வான்ஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்டலிஸ் பிக்மெண்ட்ஸு செராமிக்ஸ் சூப்பர் பிளாஸ் செராமிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த பூச்சிகள் பூச்சிக்கொல்லி மாதிரி அதாவது கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் இல்லாமல் ஒரு ஒரு நேனோ பாட்டிகல் ஃபெர்டிலைசர் ஃபங் ஃபங்கஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் அப்புறம் ஃபுட் பேக்கேஜிங்கில் வந்து இப்போ ஃபுட் பேக் லாங் டேர்ம்லாம் பேக் பண்ணும்போது நிறைய ஏதாச்சும் வர இன்ஃபெக்ஷனு கிட்டு போட்டு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ப்ரெசர்வேட்டிவ் இல்லாமல் எந்த பேக்டீரியா வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வராத மாதிரி பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நேனோ பாட்டிகல்ஸ் நேனோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் தலை சுற்றி உங்களுக்கு அவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அந்த ஃபீல்டில் இது அப்ளை பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த நேனோ பாட்டிகல்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே ஸோ எல்லாத்தையுமே இது நீங்கள் இது வரைக்கும் லெக்சர்ஸில் எல்லா மோஸ்ட்லி மீட் பண்ணியிருப்பீங்க லெக்சர்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும் கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நானும் எல்லா லட்சணும் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாமே மீட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ திருப்பி திருப்பி நான் சொன்னாக்கா அது ஒரு மாதிரி போரிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் கண்டுபிடிப்புகள் that is related to nanotechnology na inga potrukken okay okay so idu patha ungalku or painting mari irukum but actually in the painting vand they made the ink with using uh, or having nanoparticles nanoparticles oda or ink ready panirukanga so avanga enna na just on the or image draw panni adula vecha adu the nanoparticles can conduct electricity adavadhu nanoparticles ala current மின்சாரத்தை கடத்த முடியும் அது அந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி நினச்சி பாருங்க ஒவ்வொரு பேப்பரில் அப்படியே ஒரு லைன் ஒரு டிராயிங் போடுறாங்க அதில் இந்த மாதிரி லைட் செட் பண்ணிடுறாங்க எவ்வளோ எ
பேப்பர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்டு இருக்கு அந்த பேப்பர் மேலே எல்லா நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நம்ம சர்க்கிட்ஸ் தான் பண்ணிக்கலாம் அந் அந்த மாதிரி இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டிஸ்போசபிள் ஆன்டனாஸ் அப்போ நிறைய விஷயங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நினச்சி பாருங்க இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸில் நம்ம வீட்டில் ஒயரே இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு சவுத்தில் ஒரு கோடு மட்டும் தான் இருக்கும் அது மூலமாகவே நம்ம கரண்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ 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 ஃபேன்சியாக இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த ரேண்ட் டெக்னாலஜியோட ஒரு தனித்துவம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டுபிடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் டிடெக்டர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நாய்களுக்கெல்லாம் நிறையா மோப்ப மோப்ப பிடிக்கிற சக்தி இருக்கும் ஏன்னா அதோட நம்ம உடம்புல இருந்தோ இல்லை வேறு எங்கேருந்து வந்தாலும் சின்ன ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆனாலோ சின்ன ஒரு வாசனை வந்தாலோ நாயால் மோப்பம் பிடிக்க முடியும் அந்த ப்ரின்ஸிபிள் தான் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ள ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு டிசீஸ் ஒரு கேன்சரோ வேறு எந்த ஒரு வியாதி வந்தாலோ அதுக்குன்னு தனியாக சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து சிந்தஸ் ஆகும் எல்லா எல்லா வியாதிகளுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும் நம்ம பாடியில் ரொம்ப டெக் டெக்னிக்கலாக உள்ளே போக விரும்பல ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை வந்து நம்ம மூச்சு காத்துலேயே அதை வந்து அதோட ஸ்மெல் வரும்ன்றாங்க ஸோ ஈவன் வந்து நாய்கள் நாய்கள் எல்லாம் கூட ட்ரீன் பண்ணுறாங்க கேன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜியை இல்லாமல் நாய்கள் மூலமாக அதை கேன்சர் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அதே ப்ரின்ஸிபல் இவங்க யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நேனோ பாட் நேனோ டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மூச்சு பேஷண்டோட மூச்சு காட்டிலருந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் உள்ள அப்நார்மல் கெமிக்கல்ஸ் வந்து சிந்தஸ் ஆகுதா ஏதாவது கேன்சர் சம்மந்தமான கெமிக்கலோ இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் சம்மந்தமான கெமிக்கலோ இல்லை கிட்னி லிவர் ஃபெயிலியர் சம்மந்தமான கெமிக்கல்ஸோ ஏதாச்சும் ரிலீஸ் ஆகுதா அதை வந்து இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ டயக்னாஸ்டிக் ஃபீல்டில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் சாரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன் தெரப்பி அண்ட் ட்ரக் டெலிவரி இது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அவ்வளோ தெரி தெரியுமா எனக்கு தெரில எனக்கு ஜீன் தெரப்பினா இப்போ உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஒரு ஆர்கனில் ஏதாவது ஒரு ஜீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேங்க்ரியாஸில் இருந்து ஒரு இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகலை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வச்சுங்களேன் இந்த ஜீன் தெரப்பி அது வந்து ஜெனடிக் டிஃபெக்டாக இருக்குது மோஸ்ட்லி வேறு நிறையா விஷயங்கள் இருக்கு ஜீன் ஜீன் இதால் வர ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த மாதிரி ஜெனடிக் டிசீசஸை எப்படி க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜீனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஃபால்ட்டான ஜீனை தூக்கிட்டு நல்ல ஜீனை வந்து திருப்பி உள்ளே போட்டு வச்சுருவாங்க அதுதான் ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அதெல்லாம் இன்னும் ரிசர்ச் ஏரியாவில் தான் இருக்குன்னு இன்னும் இன்னும் நடமு நடைமுறைக்கு வரலன்னா ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கரெக்டான செல்ல கரெக்டான இடத்துல போய் அந்த ஜீனை வச்சு மாத்திர அளவுக்கு ஒரு கட் பண்ணி ஒட்டுற மாதிரி வச்சுங்களேன் அதுக்கும் இந்த நேனோ பாட்டிகல் செல்ஃப் பண்ணுறதுக்கு இது இன்னும் பெருசாக அப்ளிகேஷன் வெளியே வரல பட்டு அப்புறம் ட்ரக் டெலிவரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நேனோ பாட்டிகல்ஸ் ஓகே அது ட்ரக் டெலிவரிக்குன்னு ஒரு சைட் இருக்குது நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்போ வில் டிஸ்கஸ் கிளியர்லி யா ஸோ இது வந்து நேனோ மெடிசன் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நேனோ மெடிசன் இது வந்து இந்த ஆப் டெம்பர்னு சொல்கிறது அது ஒரு டிஎன்ஏ மாலிக்கல் அப்புறம் இங்கே வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கேட்டிகிட்டு வந்து நேனோ பார்ட்டிகல் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஆப் டெம்பர் மாலிக்கில் வந்து நம்ம நேனோ பார்ட்டிகல் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து நம்ம ட்ரக்ஸு லோட் பண்ணிக்கலாம் நேனோ பார்ட்டிகல் ட்ரக்ஸ் லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மருந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் லோட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப் டெம்பர் நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எந்த செல்லுக்குள்ளே எந்த ஏரியாக்குள்ளே எந்த ஆர்கனுக்குள்ளே நம்ம நேனோ பார்ட்டிகல் போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்குள்ளே ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் அதுக்குள்ளே ட்ரக் டெலிவரி பண்ணணும் இப்போ இது இது எதுக்கு நமக்கு முக்கியம்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லா எல்லா டிசீஸ்க்கும் எல்லா கேன்சர் எந்த டிசீஸாக இருந்தாலும் சைட் எஃபெக்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த சைட் எஃபெக்ட் ஏன் வருதுன்னா நீங்கள் கொடுக்குற மருந்து எந்த செல்லை க்யூர் பண்ணணுமோ அதை க்யூர் பண்ணதோ இல்லையோ மற்ற செல்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால தான் உங்களுக்கு தலைவலி காய்ச்சல் மயக்கம் இது மாதிரி நிறையா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருது எந்த ஒரு ட்ரக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த நம்ம
பிரச்சனைகளோ உடம்புல இருக்கிறது அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கார் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க பாடிக்குள்ள பாடிக்குள்ள சென்ட் பண்ணிட்டு அது அதுல வந்து சின்ன ஒரு ஃப்ளோர் அதாவது ஒரு கலர் தர மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு உங்க பாடிக்குள்ள நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் எங்க இருக்கு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியும் கேன்சர் இருக்கா இல்லையா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்புறம் இந்த தெர்மோசிக்ஸ்னா கேன்சர் எங்க இருக்கும் அங்க போய் அது காட்டவும் செய்யும் அதே சமயம் மருந்து மருந்தும் அட்டாச் பண்ணிப்போம் சோ இது எதுக்கு எதுக்கு சார் சரி ஓகே சார் நேனா பார்ட்டிகல் எல்லாம் நம்ம உள்ள விடுறோம் அது என்ன சார் ஆகும் அது அது போய் ஏதாவது டாக்சிட்டி இது பண்ணாதா அதுதான் ஏதாவது பியூட்டி நேனா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம செலக்ட் பண்ற நேனா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பாடிக்குள்ள போயிட்டு ஈஸியா மெட்டபிளஸ் ஆகி வெளியே வர்ற மாதிரி தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பாடிக்கு அனுப்புவோம் ஸோ இந்த நேனோ பார்ட்டிகல்ஸால உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது அந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி அவங்க பாடிக்குள்ள போடுவாங்க சும்மா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் தூக்கி போடுற மாட்டாங்க ஓகே ஸோ நேனோ மெடிசின்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்புறம் சப்செல்லர் மாலிக்யூல் டிடெக்ஷன் ஃபுட் சேஃப்டி என்வரன்மெண்டல் மானிட்டரிங் இன்னும் நிறைய இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் ஃபார் யுவர் ஸ்கின் அதாவது இப்போ நம்ம இந்தியன் இந்தியா மாதிரி டெம்பரேட் கண்ட்ரிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வெயில் போட்டு கொளுத்துது இல்லை இப்போ ஆல்ரெடி கத்திரி வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு மே மாசத்துல இருக்கு நினைக்கிறேன் 